morning so let's do one more problem uh, the following trial balance was extracted from the books of x life insurance company limited as on 31st december 2020 oru item evda veru namaku adhi discuss edu pova first item paid up share capital 10000 shares of rupees 10 each 1 lakh paid up share capital evde verullu balance sheet le schedule number 5 then life assurance fund opening balance aanu 29 lakh 72300 life assurance fund evde ningal kaanikkendathu it is shown under reserves and surplus ഇത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ റവന്യൂ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്രാവശ്യത്തെ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഫണ്ട് ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ദൻ ഡിവിഡൻസ് പെയ്ഡ് ഡിവിഡൻസ് പെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആർക്കായിരിക്കും ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് പെയ്ഡിൽ വരുന്നതാണ് ഡിവിഡൻസ് പെയ്ഡ് ദൻ ബോണസ് ടു പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സ് ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ബോണസ് ടു പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഏതിൽ നിന്ന് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഇസ് അലോക്കേറ്റഡ് ടു പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഇസ് ഫോർ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അപ്പോൾ ബോണസ് ടു പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഏതിൽ വരേണ്ടതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് അൻ അലോക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് അപ്പം റവന്യൂ അക്കൗണ്ടിൽ അപ്രോപ്രിയേഷൻസിൽ കാണിക്കാം ദെൻ പ്രീമിയം റിസീവ്ഡ് പ്രീമിയം ഏതിലാണ് വരേണ്ടത് റവന്യൂ അക്കൗണ്ട് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ വൺ ദൻ ക്ലെയിംസ് പെയ്ഡ് ഏതാ ബെനിഫിറ്റ്സ് പെയ്ഡ് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ഫോർ കമ്മീഷൻ പെയ്ഡ് കമ്മീഷൻ ഏതിലായിരുന്നു ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ടു എക്സ്പെൻസസ് ആണ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസിൽ വരുന്നതാണ് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ത്രീ ആൻഡ് മോർഗേജസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇതൊക്കെ ലോൺസ് ആണ് അപ്പം ലോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിലാണ് വരുന്നത് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ സെവൻ ഓക്കെ ഇനി വന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിവിഡൻസ് റിസീവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിവിഡൻറ്റ് റിസീവ് നയൻ തൗസൻഡ് അല്ല സോറി വൺ ലാക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിവിഡൻസ് റിസീവ്ഡ് എവിടെ കാണിക്കേണ്ടത് ഇറ്റ് ഇസ് ഷോൺ ഇൻ റവന്യൂ അക്കൗണ്ട് അതായത് ഇൻകം ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രീമിയത്തിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിവിഡൻറ്റ് ആൻഡ് റെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാറില്ലേ അവിടേക്കുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഏജൻസ് ബാലൻസസ് ഏജൻസ് ബാലൻസസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഏതിനാണ് എടുക്കാറ് അതർ എസെറ്റ്സിനാണ് എടുക്കുക ഓക്കെ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ട്വൽവ് ദൻ ഫ്രീ ഹോൾഡ് പ്രിമിസസ് ഫിക്സഡ് എസെറ്റ് ആണ് ഫിക്സഡ് എസെറ്റിൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾ ഏതാണ് വരുന്നത് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ടെൻ ഓക്കെ ഷെഡ്യൂൾ മാറുന്നുണ്ടോ ശ്രദ്ധിക്കണേ ദെൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ എയ്റ്റ് ഓക്കെ ദെൻ ലോൺസ് ഓൺ കമ്പനീസ് പോളിസീസ് ദിസ് ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ലോൺ അത് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ സെവൻ ദൻ ക്യാഷ് ഓൺ ഡെപ്പസിറ്റ്സ് ഇത് ചെറിയ എന്താ പറയുക ഷോർട്ട് ടേം ഡെപ്പസിറ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഷോൺ ആൻഡ് അഡ്വാൻസസ് ആൻഡ് അതർ എസെറ്റ്സ് ഓക്കെ ദൻ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആൻഡ് ഓൺ കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ഇത് ഏതിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഷെഡ്യൂൾ അതായത് നമ്മളെ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ എത്രയാണ് വരുന്നത് ഇലവൻ അല്ലേ cash in hand and cash in bank yes lab then surrenders surrenders edila uh, benefits paid la edutha benefits paid la verunadana one claims on death and maturity rendamathathu annuities moonamathathu surrenders appo idella ningal avada koduthona adayathu policy holders n endakke benefits koduthundo adakke ningal kodukkanadhu benefits paid la aanu then next uh, adjustments are given you are asked to prepare the company's revenue account and balance sheet na parayunnathu then adjustment il therunna sambhavangal okke rendu salathu veranallo appo namukku oru onayittu nokkam claims admitted but not paid adhaayathu claims outstanding aanu rendu salathu veranallada claims outstanding appo evadikke verunnallana question അപ്പോൾ ഒന്ന് നമ്മൾ റവന്യൂ അക്കൗണ്ടിൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് പേഡിൽ ക്ലെയിംസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ക്ലെയിംസിൻ്റെ കൂടെ ഈ ക്ലെയിംസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഏതാണ് ബെനിഫിറ്റ്സ് പെയ്ഡ് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ഫോറിൽ ക്ലെയിംസ് പെയ്ഡ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ക്ലെയിംസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സെയിം തിങ് ഇസ് ഓൾസോ ഷോൺ അണ്ടർ ദ ഹെഡ് എവിടെയാണ് വരുന്നത് അഡ്വാൻസസ് ആൻഡ് അതർ എസെറ്റ്സ് സോറി ക്ലെയിംസ് 
unpaid ayad kondu outstanding ayad kondu it is a liability so claims unpaid or outstanding claims are shown under the head edana uh, schedule number 13 current liabilities okay then next item management expenses due management expenses due nu vannalum idu sambhava edanya varunathu nammala outstanding expense aanu appo outstanding expenses cheyan padichathanda it is added with concerned expense and it is also shown under the head current liabilities appo nerthe claims cheyathu pole thanne management expenses endu cheyanam operating expenses il concerned expense inde kuda add cheyanu the schedule number 3 il management expenses paid edukum add outstanding or management expenses due nu parayna edukka and the same thing is again shown under the head current liabilities okay clear on the next one uh, next item interest accrued interest accrued interest and that's the end of the uh, it is added with concern interest of uh, interest dividend and rent in one it and I'm called it your amount to turn the trend a three no one lakh twelve thousand seven hundred money to another other good day in England this year a crude interest add here okay Ningla total income from investment interest, dividend and rent in the Marina, the random would add in the summit one lakh thirty two thousand to you. Okay, and the same thing is again shown on the either I accrued interest in one of the Kitan and Lavan, but Kitan and La Samba by the one to the Ningla Edila Kanik and the day it is shown under advances and other assets. And Slilo interest accrued in the Marina, it is again shown. In schedule number 12, advances and other assets. Okay. Pin your item where in the premium outstanding. And outstanding premium the way in the return in the premium. And the premium is going to add. That is the schedule number 1 will adjust. Schedule number 1 prepare in the summit. That is the premium received. That is going to add outstanding premium. Okay, and again, it is the kit and samba one along. So it is again shown under the head schedule number uh, 12 advances and other assets outstanding premium. The one can you okay? In a number of the item, the one another bonus utilized in reduction of premium on the annual production theory. The parent in the end on a bonus in reduction of premium. That is, instead of paying bonus in cash to the policy holders and receiving premium from them, in the chayum, the bonus payable will be adjusted against premium due. And only the balance amount will be received. That is, the bonus in the policy holders. That bonus is cash hai kodukkunna dinu pagaram. That is, the premium theran and dangil, that premium is adjusted to the baki premium. And the Atra Kitia Madipina company. Our Idinia bonus in reduction of premium. Suppose a company put up bonus nor in the six thousand and which I showed. In a policy holder than the Kitan and a premium. Eversh the premium twenty thousand Kitan and a Pashirikini policy holder at the Kodamadi. Ada twenty thousand Kodakanda Sanati, Yalka Kitane bonus and the law six thousand. Ada adjusted it. Baki within the fourteen thousand insurance company ki premium I could tell me. Manslayo, other the cash bonus policy holders in a good can the pagaram, our premium our thanala premium till adjust you know, could the bonus. Up a balance premium are good tamadi policy holders could them. E some of the bonus in reduction of premium the varia. Pay bonus in reduction of premium chain the summit, Ningala year sum bum in the chain of premium in the good or provision add in. The premium and the shirikum at the bonus in reduction of premium add a chay and the other premium on the premium theranda than a pagara might have in the chedu bonus adjust a drink in the baki premium theranda. So it is also a kind of premium. Okay, but premium till add in then again it is shown in adjustment to another either wonder in a live day panic and the bonus in reduction of premium the worry in the day during the benefits either wonder 
ഏതിൽ കാണിച്ചിരിക്കണം ബെനിഫിറ്റ്സ് പേഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കണം ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ഫോർ അപ്പം ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും വരുന്നത് എവിടെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് റവന്യൂ അക്കൗണ്ടിലാണ് പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്തോളാം ബോണസ് ഇൻ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് പ്രീമിയം ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ലാസ്റ്റ് ഐറ്റം ക്ലെയിംസ് കവേഡ് അണ്ടർ റീ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിംസ് കവേഡ് അണ്ടർ റീ ഇൻഷുറൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് റീ ഇൻഷുറൻസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതായത് റിസ്ക് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പനി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് ദേ റീ ഇൻഷുർ അതായത് അതായത് പാസ് ഓൺ സം ബിസിനസ് ടു അതർ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി അതിനെയാണ് റീ ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ റീ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ആ റീ ഇൻഷുർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കമ്പനി എന്ത് ചെയ്തു ചെയ്യും ഈ ഒറിജിനൽ ഇൻഷുറർക്ക് അവരുടെ പാർട്ട് ഓഫ് ക്ലെയിം എത്ര റിസ്ക് ആണ് എത്രയാണോ ക്ലെയിം അഗ്രി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആ ഒരു പോർഷൻ ആര് തരും റീ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഒറിജിനൽ ഇൻഷുറർക്ക് കൊടുക്കും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കും ഒറിജിനൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും ക്ലെയിം അതാണ് ക്ലെയിംസ് കവേഡ് അണ്ടർ റീ ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്ലെയിംസ് കവേഡ് അണ്ടർ റീ ഇൻഷുറൻസ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ഫോറിലാണല്ലോ ക്ലെയിംസ് കാണിക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ക്ലെയിം പോലെ ആയിട്ട് ഓക്കെ എന്നിട്ട് എഗെയിൻ ദ സെയിം അത് കിട്ടാനുള്ളൊരു സംഭവമാണല്ലോ നമുക്ക് അപ്പം അതെവിടെയാണ് കാണിക്കേണ്ടത് എത്ര നയൻ നയൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അല്ലേ സോറി ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ക്ലെയിംസ് കവേഡ് അണ്ടർ റീ ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിൽ കാണിച്ചിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് സോറി ഞാൻ പറഞ്ഞ തെറ്റിയതാണ് റീ ഇൻഷുറൻസ് കിട്ടാനുള്ളതായതുകൊണ്ട് ലെസ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടത് ലെസ് കവേഡ് അണ്ടർ റീ ഇൻഷുറൻസിൽ ചെയ്യുക ആൻഡ് സെയിം തിങ് ഇസ് എഗെയിൻ ഷോൺ ഇൻ വിച്ച് അക്കൗണ്ട് ക്ലെയിംസ് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ട്വൽവ് ക്ലെയിംസ് റിക്കവറബിൾ ഫ്രം റീ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഡ്വാൻസസ് ആൻഡ് അതർ എസിറ്റ്സിൽ കാണിക്കുക ഓക്കെ ഇത്രയേ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഇതൊന്ന് ഞാൻ പറയാം നമ്മളെ ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് റവന്യൂ അക്കൗണ്ടിൽ അതായത് ടോട്ടൽ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രീമിയം ഏണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രീമിയം ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ വൺ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം ഇൻകം ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻസിൻ്റെ കൂടെ അതേമാതിരി ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്രൂഡ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ എമൗണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഗെറ്റ് ടോട്ടൽ ദൻ കമ്മീഷൻ നയൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് അതിനൊക്കെ ഷെഡ്യൂൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫോർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ബെനിഫിറ്റ്സ് പെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ഫോർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സർപ്ലസ് കിട്ടും അതായത് ത്രീ ലാക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫോർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് സർപ്ലസ് ആസ് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഇതിൽ അലോക്കേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം അലോ അപ്രോപ്രിയേഷൻസ് അപ്പോൾ അപ്രോപ്രിയേഷൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സിന് ബോണസ് കൊടുത്തത് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ബോണസ് ടു പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരുന്നു തേർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ട്രയൽ ബാലൻസ് തന്നതാണ് അപ്പോൾ വേറെ ഒരു അപ്രോപ്രിയേഷനും പറയാത്തത് കൊണ്ട് ബാലൻസ് എമൗണ്ട് ഇസ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇതാണ് ഈ വർഷത്തെ എന്താ പറയുക ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഫണ്ടിൻ്റെ സർപ്ലസ് അല്ല സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നിങ്ങൾ റിസേർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസിൽ ഓപ്പണിംഗ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഫണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ട് ആണ് ഇത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഒന്നും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആകെ ഇത് മാത്രമേ കാണിക്കാനുള്ളൂ ആ തന്നിരിക്കുന്ന ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അപ്പം നിങ്ങൾ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ഇതാ ഇങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പേഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ വൺ ലാക്ക് ആ സെയിം സാധനം എടുത്തിട്ട് എങ്ങോട്ട് എഴുതുന്നതേ ഉള്ളൂ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് എഴുതി ഓക്കെ ഇനി റിസേർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ആണ് വേറെ ഒന്ന് റിസേർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് അ
പിന്നെ ലോൺസ് വരുന്നുണ്ട് ലോൺസിൻ്റെ ടോട്ടൽ വരുന്നത് എത്രയാണെന്ന് പറയും രണ്ട് തരം ലോൺസ് ആണുള്ളത് മോർഗേജസ് മോർഗേജ് ലോൺസും ഉണ്ട് ലോൺസ് ഓൺ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസീസും ടോട്ടൽ സിക്സ് ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് വരും ആ ലോൺസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഏതിൽ കാണിക്കേണ്ടത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ലോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കുക ഓക്കെ ദെൻ ഫിക്സഡ് ആസെറ്റ് ഫിക്സഡ് ആസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ടെൻ ആണ് അതിൽ ആകെ ഒരൊറ്റ ഐറ്റമേ വരുന്നുള്ളൂ ഏതാണ് ഫിക്സഡ് ആസെറ്റിൽ കാണിക്കാനുള്ളത് ഫ്രീ ഹോൾഡ് പ്രമിസസ് ഓക്കെ ദെൻ കറൻറ്റ് അസെറ്റ്സ് കാണണം അതുവരെ ചെയ്തു ഇനി കറൻറ്റ് അസെറ്റിൽ രണ്ടായിട്ടാണ് കാണിക്കാറ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ബാലൻസും അഡ്വാൻസസ് ആൻഡ് അതർ അസെറ്റ്സ് അപ്പോൾ ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ബാലൻസിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് ഏതൊക്കെ ഐറ്റമാണെന്നറിയാം ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ബാലൻസസ് എവിടെ യെസ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആൻഡ് കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെവൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വരും പിന്നെ അഡ്വാൻസസ് ആൻഡ് അതർ അസെറ്റ്സിൽ വരുന്നത് ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ കറൻറ്റ് അസെറ്റ് എഴുതുക സെവൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡും സിക്സ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡും കറൻറ്റ് അസെറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ എടുക്കുന്നു ഇവിടെ തന്നെ കണ്ടില്ലേ പിന്നെ കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റീസ് എഴുതുന്നു കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റീസിൻ്റെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ഏതിലുണ്ടാവും തേർട്ടീനിലുണ്ടാവും എത്രയാണ് നയൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റീസ് നയൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇന്നർ കോളത്തിൽ കാണിക്കുന്നു നെറ്റ് കറൻറ്റ് അസെറ്റ് കിട്ടണം അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കറൻറ്റ് അസെറ്റ് മൈനസ് കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് നെറ്റ് കറൻറ്റ് അസെറ്റ് ആ നെറ്റ് കറൻറ്റ് അസെറ്റാണ് ഔട്ടർ കോളത്തിൽ കാണിക്കേണ്ടത് കണ്ടില്ലേ സോ ഇയർ ടോട്ടൽ ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ലാക്ക് സെവൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഫണ്ടിൻ്റെ ടോട്ടലും അതേപോലെ നിങ്ങളെ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫണ്ടിൻ്റെ ടോട്ടലും സെയിം ആയിരിക്കണം ഇപ്പോഴും ഫോർമാറ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ലേ ഒന്നും കൂടെ തറവ് ആക്കുക സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫണ്ട്സിൽ മൂന്ന് ഐറ്റമാണ് വരിക ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ആൻഡ് ബോറോയിങ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഫണ്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ലോൺസ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് വരും പിന്നെ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നെറ്റ് കറൻറ്റ് അസെറ്റാണ് പക്ഷെ അത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് കറൻറ്റ് അസെറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇന്നർ കോളത്തിൽ കാണിക്കുക കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റീസിൻ്റെ ടോട്ടൽ കാണിക്കുക അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് നെറ്റ് കറൻറ്റ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഔട്ടർ കോളത്തിൽ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫണ്ട്സും ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഫണ്ട്സും എന്തായി വരണം ടാലിയായി വരണം ഓക്കെ താങ്ക് യു